奶奶。啊，好，你们都在，都给我过来，过来，过来。你说，金鱼塘是大家的努力，你就当着大家的面说清楚，你是怎么要把金鱼塘往沟里扔的？说呀，啊，奶奶有话好好说嘛。说呀，够了。爸，爷爷，你，你，爸，你怎么了？爷爷，爸，爷爷，赶紧送医院！爷爷，爷爷，喂喂喂！哎呦，哎呦，这雨怎么下这么大呀？啊切！妈，你受凉了？没事，走吧。哦。快，送进手术室。妈，他们就是金玉堂的人。妈，妈，哦，你怎么了？盯着人家看，看的神都跑了。哦，没事，啊，走，我去看看大哥去吧。哦，妈，哦，你看你头发都湿透了，快进去把它擦干吧，要不然的话会感冒的。哦、好好好。哎，哎，你怎么下床了？你来了。嗯，现在伤好的差不多了，躺在床上那么久，我就下床走动走动。哇，看起来你真的好了很多啊！嗯，那你有没有想起什么来呀、啊？什么都没想起来，我只要一想事情就觉得头痛。哎呀，不急不急，你先坐下啊。这种事情啊，急不来的。你先安下心来养病，我和我妈会帮你找到家人的。对了，医生刚刚有交代过，说我的伤好的差不多了，随时可以出院。可以出院？嗯，这么快？嗯。但是你的伤还没有完全养好啊！你不是得罪了这里的医生，他们要把你赶走吧？怎么可能？我伤成这个样子，怎么得罪医生啊？医生说我现在身上只有一些小伤，按时敷药就行了。嗯，哦，对了，之前忘了把这个给你了。这些首饰呢，是你之前做手术的时候，护士帮你摘下来的，你看看。哇。这些东西是我的。嗯。啊，对了，我一直在想，我的医药费肯定花不少钱吧？这医药费我……你的医药费确实需要不少钱，而且我妈跟我都还在为这件事情烦恼呢。呃，呃，要不这样吧，我看这个戒指做工挺精细的。你先帮我把它拿去卖了，然后拿去付医药费。如果不够的话，连这个项链都卖了。哎，呃，我先拿戒指吧。嗯，如果不够的话，我再管你要。反正你现在更需要钱的，对吧？嗯，那也好。你说好。哎，你饿了吧？先吃点东西吧，好吧？哦。妈。怎么了？一直在这里发呆啊？啊，没有啊，呃，我再去买点什么啊，我去买，我去买。哎，你要去买什么呀？哎呀，你别管了，我去去就回来。哎，等等，拿伞啊。那呃，阿姨啊，要不要先吃点东西再去买啊？啊，不用等我，你们先吃啊，我一会儿就来，一会儿就来，一会儿就回来啊。你们先吃吧，不用等我了啊。婶婶，大哥，婶婶，啊，大嫂，怎么样了？你们还来干什么？呃，那那个，呃，叔叔心脏病发作了，你爸爸通知我们，我们就来了
。要不是因为你们，爷爷怎么会犯心脏病呢？你们最好赶快离开这儿，不要再惹爷爷生气了。彩凡，这事儿，爷爷自有安排，你少说两句。珊珊，您别担心，这医院好，又有一流的医师，叔叔不会有事的。是啊，别担心，叔叔他什么大风大浪没有经历过呀？啊，哎，别一副油腔滑调的样子，我看见你们就有火。彩凡说的没错，他爷爷要是有什么三长两短，我要你们好看。哎，婶婶啊，你说话得公平一点，怎么说我们也是刘家的人啊。自家人回自家住有什么不对的呀？你干嘛防我们就像防家贼一样啊？你这样说话，我们心里很难过。大伯、婶婆，这个我妈说话呢是难听了点，但确实也没有说错。我说你们就别生气了，你们这年纪确实也已经大了，应该把机会让给我们这些年轻人来试一试。你们要相信我，如果这经营权在我手上。我一定让金玉堂风生水起，把咱们家的酒推上世界第一的位置。刘翔啊，你还真以为家里没人了是不是？你看你爸妈一回来就要秘方，你呢，来要金玉堂的经营权。我，你说说，这难道不是家贼难防吗？打江山的时候你们不在，现在做出一番事业了，你们就回来了，天底下哪有那么好的事情？哎。我说，别那么仗势欺人，说句公道话啊，这些啊，看到没有？那都是正正经经的刘家人，流的都是刘家人的血。可是你呢？你是被人给扔到了金玉堂酒庄门口的孤儿，要不是大哥和大嫂心肠好，收留了你，你早就横尸街头了。你以为刘家的房子住久了，你就成了刘家的传人了吗？别那么横啊！要说到正宗刘家第四代传人，就非我家刘翔莫属，名正言顺，身上流的可是正宗刘家人的血。一个没名没姓的孤儿，哪边凉快哪边去，别站在这碍眼。哎呀，说什么？那一般见识，谁是孤儿？行了行了，别再说了。你婶婶说的也对，你本来就不姓刘。妈，你怎么会这么说呢？这么多年，你真的从来没有把我当做您的女儿吗？我为您做了那么多，你真的一点都无动于衷吗？为什么？你总是要想着玉萍，说不定，说不定，她早就已经死了。你。根本就不需要像你这样一个冒牌货在我面前嚼舌根子。我告诉你，我只有玉萍一个女儿，而且我相信她没有死，我一定能找到她。慧敏，哎，彩凡，哎，进城，快把她追回来。你们都给我听着，不管外面说什么，彩凡就是我的孙女儿。还想留在刘家的话，就好好管住自己这张嘴，不要拿他的身世大做文章。
，一会儿爸爸妈妈要出去喝喜酒，你们俩就在家好好待着，哪儿也别去，听到没有？知道，那你们要早点回来。姐姐，姐姐你在哪里呀、啊？你快回来，我怕姐姐。姐姐，小朋友，你怎么了？我要找姐姐。怎么回事？怎么会把妹妹看丢了？我不知道，我一直在书房里面看书，我不知道妹妹跑出去了。我让你看好，你为什么不看好了？她要是丢了，我一辈子不会原谅你。明明是自己走丢的，她是自己走丢的，不是我。啊啊好吧，啊，就没事吧？开门！开门！陈凡，爸，原来你在这儿，你没事吧？没事。啊，这位女士。啊，我正好看到她的脚崴了。怎么了？那，啊，快回去吧，彩凡，啊，你小心一点啊。大个等你很久了，你都没有回来，我们怕你出事啊。没事。你怎么了？啊，没事，走吧。走，快回去吧